Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente le réglage des lunettes grâce au tableau MOA. Vous allez voir, c'est un tableau qui vous permet de très facilement utiliser le système cranté dans les molettes de réglage et vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne et donc être beaucoup plus efficace sur votre réglage de lunettes de visée. Comme vous le voyez ici, j'ai une cible qui est posée très précisément à 25 mètres, c'est-à-dire qu'on a pris la distance entre le début de l'arbalète et la face de la cible. On va donc passer directement au tir. Je vais tirer un premier trait dans la cible et on va voir à quel endroit il se positionne. On va prendre les mesures et on va pouvoir en faire ensuite les calculs qui vont nous permettre la correction de la lunette de visée. J'ai donc positionné mon arbalète sur un support ici avec une table. J'ai donc une parfaite stabilité. Ça me permet de viser très précisément et de me concentrer euh, sur la gâchette et de ne pas faire de mouvement euh, inopportun. Donc là, je positionne le premier rond qui est tout en haut dans ma lunette de visée. Ça peut être une croix sur les modèles. J'enlève la sécurité, je me positionne, j'arrête de bouger et je tire. Voilà, j'ai visé le plein centre de la cible et pourtant mon trait est atterri en bas sur la gauche. Donc par rapport au centre, la dérive est ici depuis le centre de 6,5 cm et par rapport au centre, l'élévation est ici, on est à 14,3. Nous allons maintenant passer au réglage des deux molettes. La molette de dérive pour le gauche droite et la molette d'élévation pour le haut bas. On va prendre la première ligne, deuxième colonne, 25 mètres et en demi-pouce en millimètres. Donc on va diviser 65 mm par 3,636, ça nous donne 17,87. On va l'arrondir au supérieur, ça fait 18. On va faire 18 clics. Donc comme notre flèche est trop à gauche du centre, on veut se rapprocher du centre, on va donc aller vers la droite. Là, si le L veut dire left vers la droite, on va donc aller en clic vers la gauche. Donc là, je pars 18 clics en sens anti-horaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, je reprends toujours le tableau. On a donc 143 mm, puisqu'on avait 14,3 cm trop bas, divisé par 3,636. Ça nous donne donc la valeur de 39,32. On va l'arrondir à l'inférieur, ça nous fait 39 clics. Comme on est trop bas, qu'on veut remonter vers le centre, on va donc aller dans le sens up, c'est-à-dire le sens anti-horaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nous allons maintenant procéder à un second tir de confirmation. Et voilà, en plein centre Bon voilà, on est pas mal dans le centre, on pourrait ajuster encore éventuellement euh, d'un clic ou deux, puisqu'un clic c'est 3 mm, donc on pourrait encore ajuster un petit peu, mais là franchement, c'est pas mal cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commencer vos réglages à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres pour éviter d'avoir des flèches perdues. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou directement sur notre site internet. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.